jamani 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 wewe nikikutia ndani rafiki yangu leo nitakuwa nimekosea ah nikikutia ndani leo nitakuwa nimekukosea dasi namna hapa nimemwambia ni hesabi dawa hizi mm. sisi kumbukumbu yetu za dawa tunaandika kwenye dasi sawa sawa hapa ninaonyesha kwamba ziko dawa hamsini. hapa ana dawa 30 hazipo anasema amepeleka kliniki ya bima nimwambia niletee nyaraka ambazo zimeonyesha kwamba zimeenda kliniki ya bima anasema hakuna kwa sababu eti wamepeana kwa mtu wa huyu mtieni ndani kwanza mkamata pamasia na huyu waleo wakae ndani sawa leta usidi hawa wawili waende ndani sawa hakuna maelezo maelezo sasa mtayatoa kule sasa mtapokuwa mmeka vizuri nasimamia ndugu zangu niwaambieni hatufanyi mzana na kazi hizi nyinyi tumewaajiri kama serikali kuja kuwa wataalamu huko sawa sawa Halafu wananchi wanalalamika kukosa huduma kwa sababu nyinyi mnafanya uzembe. Tena uzembe wenyewe wenyewe hapa hapa mnasema. Badi zuri mimi ni mtaalamu ndio maana nimewauliza. Na hapa tuna taarifa za wizi wa dawa. Nimegusa mali pamoja tu hapa tayari hapa jakaa vizuri. Hapana. Mtatoa maelezo kule ili siku nyingine mjifunze. Mkithibitika kwamba dawa zipo na ulizitoa na kwa nini utoe dawa bila maandishi? Hii si ndio story yetu kuu. Kwa nini umetoa dawa bila maandishi? Hilo ndio swali langu. Yeye ni mzisi ya yani baada ni kabla ni tisa ile ile. Anakuja kazini masaa sita. Kwa hiyo inawezekana kwa sababu inawezekana hiyo swali langu. Amesema ni note, ame note kwenye kwenye notebook. Inawezekana wamesaidiana. Ndio ndio utaratibu wa kusimamia dawa. Sio sio utaratibu. Ni utaratibu. Sio utaratibu. Japo kwa mimi jana siku hiyo. Hii hospitali inaitwa hospitali ya nini? Ya Rungwe, Makandala. Makanda? Hospitali ya wilaya. Hospitali. Tukuyo hospitali ambayo ndio hospitali ya wilaya. Mm. Sijafurahishwa kabisa na utendaji. <coughs> Niliaona hayaendani kabisa na misingi yote ambayo tunasimamia katika sekta hii kwanza mganga mfawidhi anaonekana hujui majukumu yako ya msingi umekaa miezi kumi, lakini hujui kitu kile chochote ambacho kinaendelea ndani ya hospitali yako nimekuwa nakuuliza maswali lakini umeshindwa yote kuyajibu lakini na pili tumeenda kukagua mradi ambao serikali tumewapa milioni nne. lakini bado kuna mapungufu ya ujenzi pale ambayo yapo ambayo anaweza katupelekea serikali kupata hasara. Timu ya ukaguzi wa mkoa ipo. Timu ya ukaguzi ya wilaya ya usimamizi wa sekta afya ya wilaya ipo. Na mganga mfawidhi na timu yake ya management wapo. Watumishi wakati naingia hapa. Nimepinga kona ya kuingia hapa. Nimehesabu watumishi tisa wanne wako barabarani wanazurura na watano walikuwa wako kwenye hapa sema ambao tunapaki magari wanazurura maana ni nini kwamba kuna wananchi ambao wanakosa kupata huduma kwa sababu tu usimamizi ni mbovu la ziada watumishi wote pamoja na mganga mfawili na matoni wake wote hawana vitambulisho hatuwezi kutambua kama ni watumishi wetu wa afya au ni watumishi wa kutoka wapi nimepita kwenye wodi vitanda havina magodoro kitu ambacho sitawasamehe mtu ni vitu kutanda kukosa madoro. Serikali hii tunawekeza kiasi kikubwa kuboresha sekta hii. Na fedha sio tatizo. Ndi tumepita pale kwenda kuangalia kiasi gani mnakusanya. Mnakusanya zaidi ya milioni kumi kwa mapato ya papo kwa papo. Mnakusanya zaidi ya milioni 30 kwa bima. Bado hapa sijaongea na vyanzo vingine. Maana kwamba kwa mwezi mna zaidi ya milioni 40. Mnashindwa kununua godoro la shilingi ya uongozo wa hospitali mpo uongozo wa wilaya mpo uongozo wa mkoa mpo lakini kubwa zaidi ni huko kwenye store ya dawa hapa kuna tatizo na nimepata fununu kwamba kuna wizi wa dawa sasa natoa maelekezo mganga mkuu sio wewe huyu wa mkoa ulete timu toka ya mkoa mfanye mapitio ya mwaka mzima ya dawa zote zilizokuja hapa 
matumizi ya hapa na yale ambayo yamekwenda kwenye vituo na hiyo taarifa nakupa mwezi mmoja hiyo imenifikia la pili sijawahi kuona kwamba mtu wa ugavi anasimamia sto ya dawa mimi napojua kwamba kuna pharmacia ndio anasimamia sto ya dawa inakuwaje mgavi wa hospitali anasimamia sto ya dawa alafu ayupo kazini sasa mnasema ameitwa mahali nani pale kwa sababu nimetoka kwa mkuu wa wilaya <coughs> hakuwepo dasi yuko hapa si ndio sasa yeye kaenda wapi na nani mkubwa zaidi amemuita wakati na sisi tuna ziara hapa kuna tatizo chunguza watu wote watakaobainika hatua kali zichukuliwe dhidi yao usipofanya tutakuchukulia hatua wewe ndio mkuu mkoa ndugu zangu mambo mengine lazima tuwe serious sijaridhishwa na utendaji wa kazi katika hospitali hii ya Makata sijaridhishwa katika utawala sijaridhishwa hata kidogo na Mwenyezi Mungu aniongoza tu kwa haiko katika sehemu ya ziara yangu lakini nimesema nipite lakini ni utendaji mbovu na wala sisi siti kusema ni utendaji mbovu ambao sijawahi kuona katika ziara zangu huyo mganga mfawidhi RMO ikiwezekana mbadilishe sawa hajui kutimiza majukumu yake abadilishwe tena mganga mfawidhi mwingine ambaye anajitambua anajielewa ambaye anaweza katusimamia na hilo zoezi lifanyike kwa haraka macho ninakupa onyo sawa simamia wa uguzi wako wako kule wanazurura na wengi ni wa staff wa uguzi wako nje kule macho ni upo mwenyewe uvae vitambulisho nakupa onyo sawa lakini mguu mkuu wa wilaya utasimamia na, na, mguu wa wilaya ndio kesi kubwa zaidi utasimamia sijui maana vizuri ndio simamia watu wako wanazurura huko sina ofisi yangu ziko hapa hapa ndio eh sasa kwa nini nakaa mnasimamia mpaka nije mimi nione watumishi wafanye kazi wako wanazurura huko wengine masokoni huko ndugu zangu tumepewa majukumu na dhamana <coughs> hii kuhakikisha kwamba wananchi wa Rungwe wanapata huduma bora za afya lakini nyinyi katika sekta ya afya mnafanya uzembe mkubwa sana mkubwa ndio maana katika ziara hii sijaweza kubadilika lakini hapa nimebidi nibadilike nimekasirishwa sana na sijawahi kuona utendaji mbovu kama ni mbovu kwa hiyo hata zile taifa za wizi na, na, na kiri kabisa yani bila kujua kwa sababu nimekuta pale dawa na uliza hizi dawa zikoje mganga mkuu anaongea la, mganga faida anaongea lake farmacia anaongea lake kila mtu katibu afya naye anaongea lake kuna vifaa hapa vya gharama kubwa sana vimekaa pale vimelala havijapelekwa na vituo vya afya vimekamilika 